பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்ஏ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் தேர்ட் யூனிட் பார்க்குறோம் இந்த தேர்ட் யூனிட் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்டீம் பவர் சைக்கிள்ஸ் இதில் மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸையும் ட்ரா அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் டிஎஸ் டயக்ராம் ஆஃப் ஸ்டீம் தான் கொடுத்துருக்கு இது வரையில் மூணு இது பார்த்துருக்கோம் இது நாலாவது டயக்ராம் இது வந்து டெம்பரேச்சர் வர்சஸ் என்ட்ராப்பி என்ட்ராப்பினா என்னென்னு உனக்கு தெரியும் நம்ம நிறைய படிச்சிட்டோம் இதில் வந்து என்ட்ராப்பியுடைய யூனிட் வந்து கிலோ ஜூல் பெர் கேஜி பெர் கெல்வின் இது வந்து டெம்பரேச்சர் ஓகே இப்போ இதுவும் ஏற்கனவே நம்ம படித்த பிவி டயக்ராம் மாதிரியே தான் அதனுடைய ஷேப் இருக்குது ஆனால் இந்த டயக்ராம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது இனி நம்ம வந்து இந்த ரெண்டாவது பார்ட் ஸ்டீம் பவர் சைக்கிள்ஸ் படிக்கும்போது இந்த பிளாட்டில் தான் நம்ம ஸ்டீம் சைக்கிள்ஸ்லாம் போட போகிறோம் இதில் தான் ஈஸியாக நமக்கு டெம்பரேச்சர் ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ்ஸாக அடியபாட்டிக் ப்ராசஸ்ஸான்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இது வந்து எந்த ஏரியாவில் அந்த ஸ்டீம் ஒர்க் ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிட் வந்து என்ன கண்டிஷனில் இருக்குங்கிறத இந்த பிளாட்டில் பார்த்தா தான் நமக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால் இந்த இதையும் நம்ம நிறையா யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் இதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்க இதில் மற்றபடி அந்த பிவி டயக்ராம் முத முதல்ல நம்ம பார்த்ததில் கணக்காத்தேன் இதுதான் வாட்டர் லைன் சச்சுரேட்டட் வாட்டர் லைன் இது வந்து ட்ரை ஸ்டீம் லைன் இது ரெண்டும் ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணுது அந்த பாயிண்ட் தான் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் இந்த இது பிளாட் பண்ணுறதுக்கும் இதே மாதிரி தான் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் வேரியஸ் ரீடிங்ஸ் எடுத்து இதெல்லாம் பிளாட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதிலெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இதில் சிம்பிளாக தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு இதை பாரு இந்த ரீஜன் லெஃப்ட் ஆஃப் த வாட்டர் லைன் இந்த வாட்டர் எக்ஸிஸ்ட் அஸ் லிக்யூட் இந்த வாட்டர் லைனுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் வாட்டர் தட் இஸ் லிக்யூட் இந்த ரைட் ஆஃப் த ட்ரை ஸ்டீம் லைன் வாட்டர் எக்ஸிஸ்ட் அஸ் சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் இந்த பக்கம் இந்த லைனுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிறது பூராமே சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் தட் இஸ் வேப்பர் இது பூராமே வேப்பர் அப்போ இன் பிட்வீன் என்னவாக இருக்கும் லிக்யூடுக்கும் வேப்பருக்கும் இடையில் இருக்கிறது இது வந்து வெட் ஸ்டீம் தட் இஸ் லிக்யூட் ப்ளஸ் வேப்பர் இன் பிட்வீன் தீஸ் டூ லைன்ஸ் வாட்டர் ஈஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் வெட் ஸ்டீம் இதில் வந்து வெட் ஸ்டீமாக இருக்குது அதனால் இது வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது எங்கே ப்ராசஸ் போகுது என்ன ஆகுதுங்கிறத ஈஸியாக இந்த பிளாட்டில் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே இன் திஸ் டிஎஸ் பிளாட் ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் ஆர் ரெப்ரஸன்டட் பை ஹரிசாண்டல் லைன்ஸ் இந்த இதில் ரெண்டு இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ இது ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிடுவோம் டூ த்ரீ ஒன் டு டூ வந்து ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் ஒன் டு டூ வந்து ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் ஐசோ தெர்மல்னா என்ன டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ பாரு இந்த பாயிண்ட் ஒன்லேயும் டெம்பரேச்சர் இப்போ டி ஒன்று எடுத்தால் அதே தான் இருக்குது இதில் எதுவும் சேஞ்சஸ் இருக்கா ஒன்றும் இல்லை அப்போ டி டூவும் அதே தான் அப்போ இது வந்து இந்த ஹரிசாண்டல் லைன்லாம் வந்து என்னது ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் இந்த ரிவர்சிபிள் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் இந்த வெர்டிக்கல் லைனில் வந்து எஸ் இது த்ரீன்னு வச்சுக்கிடுவோம் இது வந்து எஸ் டூ சிக்வல் டூ எஸ் த்ரீ தட் இஸ் என்ட்ராப்பி ஐசன்ட்ராப்பிக் ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்னது ரிவர்சிபிள் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் இதில் என்ட்ராப்பி வந்து ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆகலை ரெண்டுங்கிற பொசிஷனில் இருக்கும்போது எஸ் டூவாக இருக்குது அதே தான் எஸ் த்ரீலேயும் இருக்குது ஒரே லைனில் தான் இருக்குது அதனால் இது ஐசன்ட்ராப்பிக் ப்ராசஸ் ஐசன்ட்ராப்பிக் ப்ராசஸ்ஸை தான் இன்னொரு வேர்டிங் என்னது ரிவர்சிபிள் ஐடியபேட்டிக் ரிவர்சிபிள் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்னு பேர் அதனால் நம்ம மீண்டும் மீண்டும் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ்ஸை நம்ம நம்மளுடைய ஸ்டீம் சைக்கிள்ஸில் பவர் சைக்கிள்ஸில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ வந்து எந்த லைன் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னு உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆனால் இந்த கிராஃபில் ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் ஐசோ தெர்மல்னால் ஒரே லைனாக இருக்குது டெம்பரேச்சர் டி ஒன்று டி டூவும் ஒரே லைனில் இருக்கணும் இப்படி இப்படி போச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் டி ஒன் ஈஸ் கிரேட்டர் தென் டி த்ரீ அப்போ இது அந்த ப்ராசஸ் இல்லை ஐசோ தெர்மல்னால் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரே லைனில் ஹரிசாண்டல் லைனாக இருக்கணும் ஐசன்ட்ராப்பிக்னா என்ட்ராப்பி வந்து சேமாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ்லேயும் என்ட்ராப்பி சேமாக இருக்குது அதனால் இது வந்து அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் இதுதான் இந்த இதில் இந்த பிளாட்டில் நீ முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கிடக்கூடியது மற்றபடி எப்படி பிளாட்டு
கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் எடுத்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் டெம்பரேச்சர் என்ட்ராப்பியெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி நம்ம இதே மாதிரி என்ட்ரு பண்ணோம்னா இதே மாதிரி லைன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த ரெண்டு லைன் கடைசியில் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்டில் வந்து ஜாயின் ஆகும் சரியா அந்த பார்ட் ஒன்றும் இல்லை இந்த இதில் முக்கியமாக நீ தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது இந்த ரெண்டு லைன்ஸ் இதே மாதிரி இருக்குது இங்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் லிக்யூடு அந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் வேப்பரு இன்பிட்வீன் இருக்கிறது வெட் ஸ்டீமு இதுக்குள்ளே தான் நம்ம அந்த ஸ்டீம் பவர் சைக்கிள்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏ யூ மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக நீங்கள் வருஷப்படி என்னுடைய மாடலில் பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய சிலபஸில் வரிசையாக படிச்சுக்கிட்டே வந்தாப்பில் இருக்கும் நான் எதையும் மிஸ் பண்ணலை ஒமிட் பண்ணலை எல்லா இதையும் நடத்திக்கிட்டே வர்றேன் அதனால் என்னுடைய மா மாடியூல் வருஷப்படியே நீங்கள் படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய சிலபஸும் வரிசையாக நீங்கள் படித்து கவர் பண்ணி முடிச்சுருவீங்க எல்லா இதையுமே படித்து முடிச்சுருவீங்க எதையுமே ஒமிட் பண்ணாமல் படிச்சுருவீங்க அப்படி ஒமிட் பண்ணாமல் படிக்கும்போது உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனும் சரி அல்ல எக்ஸாம் போய் எழுதும் போதும் சரி நல்ல ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும் நம்ம எல்லாமே படிச்சுருக்கோம் புரிஞ்சு வச்சுருக்கிறோம் கட்டாயமாக நல்லா எழுதலாங்கிறது உங்களுக்கு நிச்சயமாக அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் கவலையே படாதீங்க என்னுடைய மாடியில் பூரா கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் ஓகே சி யூ பாய்ஸ் தேங்க்யூ